。这盘棋讲解是节节败退。2 0 2 1年的象甲第十二轮精彩对局，开局呢是飞象对战是进七卒，这儿形成一个顺象局，红方正为同，黑方是留名。那么这个棋呢，对方选择上编码，红方就兵九进一。这种棋出现的还是比较少，以往多是啊，九进一，冲边兵它是一种新式走法，也是考验对方功力。这儿的话，这个棋啊，黑方正常单提马，红方就想走一个反攻马，黑方先出车，红方也就牵住。这儿黑方把车先拿出来，捉你不炮，红方补士，接下来这棋黑方也补士，红方呢这个棋选择招法是兵九进一，从边线杀出，黑方也就接受了，然后呢选择是炮八进四，把车封住，红方车九平六，他的意思是车六退一啊，然后呢再挺兵要对。让你封车啊，封不到。这儿黑方选择炮二进四啊，你要车又退一，他先打过来。所以呢，这个棋啊，红方就先捉一下。黑方这时候选择的招法是退炮。此时呢，红方这个棋正常如果走车进一步的话，担心对方上马去踩，所以的话临场选择是车进二。那么这样的话，双方到这儿形成一个循环。红方呢只好走兵三进一，抢先呢把这个兵换掉。这儿黑方也是接受。换完之后呢，这个车点进来。将来呢，这个棋准备压马吃象，所以呢，红方先飞个象也是求稳。黑方呢，这个棋先避开一步，担心上马踩车啊。这儿的话，先吃马抢先手。红方呢，就车二进二先守住。那黑方这个棋呢，可以考虑啊，长车把车换掉。如果走到这个盘面的话，应该来说，这个棋发展下去的话，黑方形势不弱啊，封住了红方车。实战的话，他走炮八退二，这样的话，这个棋啊，红方在推炮准备打车。黑方一看要打车，赶快呢平车要对啊。那么这样的话，你这个车点进来又跑，其实呢就浪费部署啊。到这儿红方子弟非常活跃，黑方呢反而三个贼条线难有作为。现在到红方行棋，红方选择招法是金炮打马，那这步棋呢也是啊打住对方的一个七寸。对方这个七路马痛苦，选择退回。到这儿以后敌退我进啊，红方就上了。黑方这个棋呢长车也是防止黑方。红方切入，那么红方这时候选择招法是啊，向五退三。这儿的话，对方选择招法是炮进了一步，他是不希望你落象调整啊，阵型。这儿红方先上马，然后再落象。黑方你甩过血没用呀，黑方就想到一个推炮去交换，红方也就落象。这儿选择对调，那么这时候踩掉，接下来这棋呢，随时还是吃着炮，黑方就进了一步啊，你吃我就给你换。那么这棋你不换的话，就躲开。此时呢，红方先知势，他是为上马做准备啊。这个棋红方的点位非常好，黑方他双马不活，这就是他弱点所在。接下来这棋呢，甩炮啊，暂时没用。底线一将想堆炮啊，这儿补个士就不给他机会。接下来对方选择是退回，也是坚守。那么这里的话，红方就往里切啊，兵贵神速。对方的话平车一挤，找机会呢，比如说进卒打马，想要得子。红方呢这时候炮八进一抢先发难，这也是骗你啊。你要是正常上马就跳马杀棋。所以对方就选择马九进八，守住卧槽，然后呢找机会再进卒打马，想要欺负红方。红方这个马可以说进退两难，到这怎么办呢？红方选择居六平二，此招一出准备砍马，跳一将先骑后取。黑方的话这个棋选择一个知势啊，这儿的话这个棋红方就退回啊，顺势呢就开始威胁对方。那黑方飞象去顶啊，这样的话他的阵型就出了问题。红方顺势炮打出去，先破你一个势再说。黑方选择招法是炮二进一先打车，红方呢就炮四退二把对方挤住啊，这个棋也走得很凶，到这儿就是不肯让开。此时呢对方选择先三进五啊，先补一个。接下来这棋呢选择是炮八退二，继续把对方牵住啊，对方这个棋跟羊肉串一样被串住了，太痛苦了。选择回马去蹬啊，这儿炮八平九，反正你是摆脱不了这个棋啊，对方马上不去痛苦呀。炮二平四，想找机会推炮去对。那么此时呢，红方兵五进一就只管冲啊，准备呢继续利用它。如果你直接去对的话，将来这个棋就显得示弱啊，缺一个好兵种。对方呢还不甘心啊，就平车出来一下。那么看你要不要冲啊，冲的话就打掉你，给你换。那么到这儿的话，这个棋要踩着炮啊，看你怎么办吧。红方就兵五进啊，黑方就打。打完之后呢，兵五平四啊，对方也只有去踩。到这儿的话，这个棋红方就顺手把象给吃了。刚才破个士，现在又破个象，顺手牵羊。对方这个棋呢也只好直视啊，这儿的话这个棋就居三平二踩着车，此时呢对方就退回啊，现在对方受制，那红方顺手走了一步退车回来。
，因为这个棋眼看要走一个 g 2平 8， 在 g 8进五捉马，这马一逃的话就底线一将下底炮，富有抽杀手段。但是你这个棋眼睁睁看他甩车，你又没办法，这边也没法去守啊，所以对方一看这个棋啊，确实是抵不住了，只好选择认输。那么正为同获胜。这盘棋讲解是千里独行， 2 0 2 1年的象甲联赛第十二轮精彩对局，红方是洪志，黑方许国义。双方是先知道对足底炮，红方骑马，这儿也是诱敌啊。黑方看似过一个卒，那红方这里也是要抢占河口。接下来黑方正常出车啊，那这儿的话红方也要出车，黑方选择是上边马。接下来红方一个马就切进去了啊。这种棋也只有红志敢下，不愧是乱战天王啊。这个单马就千里独行了。这儿的话踩着炮，家中炮。从这个布局来看，肯定是黑方按照棋理行棋。红方这种棋是违背棋理的，但是呢，这个棋啊，它走起来是对黑方功力的考验。黑方这个棋呢，常规招法就是下卒啊，但是呢，这个棋呢应该走平卒。平卒的话可以限制对方上拐角马，正马一跳吃着炮，所以这样的话达到控盘的目的。实战的话走卒三金，结果红方这个马从容跳出啊，黑方这个棋遭到利用。那么到这儿以后呢，对方啊不敢动了，赶快把车先亮出来。到这儿的话，红方先来一将，黑方就选择上将，这样的话把这个啊卒就可以吃掉了。对方呢这个棋选择招法是居八进二，要吃马，这个马敢不敢踩象呢？肯定是敢啊！对方一捉，这个马不是被捉死了吗？红方有上马将军抽车的手段，对方拦住以后呢，这个棋可以出车，那么你不吃也没棋，吃完之后可以先弃后取。那么你打车试图骗红方离开，实则跳马一将就可以把炮吃掉。然后呢，对完子之后，先弃后取。红方追回的狮子又有居九平七啊，抓象的先手。到这里啊，对方已经溃不成军了，所以这个棋红方大占优势啊。但是呢，临场的话，可能啊，红志也没敢冒险。红志呢，一看这个棋好不容易有机会了，就先上马吧，这比较稳啊。那么黑方还是要走居二进二。如果踩象跟刚才我们讲的变化是完全一样啊，可行。但是呢，马六进四啊，更稳一些。将来他跳一将抽着车。所以对方只能选择把局逃开。到这以后呢，红方进行补士，黑方呢这个棋选择的招法是马九退七，就先抓一步马，看你怎么走啊。这个棋它为什么不选择一个平车呢？看似吃双马，这儿好像要丢子啊，因为这个棋看着凶狠，实际上红方又回马进枪，黑方胆敢去吃，红方顺势一将踩双车啊，这里就崩溃了。所以呢，这个棋都是骗招啊。那么车离开之后，还担心红方出车。所以呢，黑方用马去吃比较稳妥。此时呢，红方选择马四退六啊，这样的话，对方退居再追杀，那么红方就兵三金啊，这一步兵线的漂亮，对方只好卒七金去吃。这样的话，选择炮八金三，这棋走的遇水叠桥呀，确实精彩。你不敢吃啊，你一吃将军把车丑了，但是你不吃的话，这棋欺人太甚呀，这儿盯着你啊，对方如果你再吃，回马又踩你啊，所以红天王这个棋下的非常飘逸啊。对方捉摸不透，他要干什么啊？到这儿的话，这个棋他选择是炮四金啊，就想把这个马先赶走吧。那现在这个棋啊，这边呢已经看住了啊，你现在将军不能再抽回这个车了，所以这边表面是打马，其实是吃炮。眼看这两个子在对方嘴里，怎么办呢？红天王这个棋是不是下的出了问题了呢？他选择一步马六进八，这棋下的真够勇敢的，打双车啊！许国义呢瞬间懵了啊，只好选择吃。这儿一打之后呢，一局换双，那这个棋由对方阵型不佳啊，红方多一个车，仍然可以利用对方。那红方选择招法是炮二进四啊，对方你这里啊不捉的话，他就出车了。你一捉，他这里呢选择炮二平四，先吃一个。对方选择下，那这里居九平六啊，就准备呢打你的底势。你要不是打你的象，所以这个棋啊没有办法，守不住。对方只能说是啊直接上马，那红方再吃一个，黑方选择飞象，避免被吃掉。炮六退三，别准啊！这儿的话，黑方小卒一冲不给吃，红方就炮四平三，先打马。对方想上马上不去，打着车啊，他选择是马七退九，非常无奈。红方冲边兵啊，稳扎稳打。对方上马之后呢，车进三，对方这时候金炮塞象眼，试图呢还眼颜色打象。这儿的话，红方就守住。那么对方这时候一开没棋，又退回，准备过来打车啊。那么红方稳一点就是金炮啊，将来打你的马。那这个棋的话，你要打车，我打马。那这样对方要上马的话，他还可以牵住啊。表面看起来这样子好像不错啊。
，实际上呢，这个棋也可以下啊。那么对方也是没啥问题啊。他走车一平四，他是希望啊对方走这个平炮去打。我们来看这个棋到底可不可怕？表面看起来这可以打一步车啊。现在如果你这么走，红方根本不怕，因为红方有一招炮六平三，它会形成弹子炮，所以这样的话，将来进车一吃马，你反而有失子。那这个棋啊，红方强占先手，所以黑方想到这里啊，就进了一个卒，下一步棋再打。你过来之后，我可以平卒攻你车，再吃你炮。结果呢，红方这个棋啊，只有点进去了。这儿的话不给你机会啊，黑方就只好冲。红方炮甩开，还是贯彻弹子炮。那么黑方这时候小卒冲啊，红方这时候呢就兵五进一，那这个棋厉害了。黑方到这儿以后呢，他选择是放中炮，就想消掉这个兵啊，不给他过河。一旦一过河，这个棋就厉害了。接下来这棋呢，炮都平移啊，就打掉你。黑方打出来是必然招法，红方这个时候要先出帅，他会打一将，所以先把马给他消掉，然后呢，随时可以出帅。如果出帅的话，这个棋也是可以，但是给对方留下一个马，又会节外生枝，所以的话，红方也是先把马吃掉，求稳啊。黑方的话，这个棋点将就是希望红方的车不能够发挥作用，然后的话，以这种方式想求和。但是红方毕竟多一个车，不可能给你和棋。简单一点的话，可以打象，但是这个棋的话，可能还会有其他变化。节外生枝，所以的话，红方点将是最好的棋啊。点将之后呢，为了防止对方上三楼再退一将更稳了，然后车二平六。那这样的话，连续两将点死了，对方这个棋炮一甩，准备来一个打门攻呀，走的也很犀利，想偷袭啊。红方没有给他机会，先点将，再点一将啊，然后呢选择一个出帅。这样的话，对方这个棋就不好下了，他平车还是想点将啊，利用一下。但是呢，红方这个棋啊，直接就把象给打了。这儿的话，你炮一走开，叫双车错杀你，所以对方这个棋痛苦呀。到这里你破象也没用，不破象的话，他这连续手段就要杀你了。那没有办法情况下，许国也只好认输，红智获胜。